మిత్రులకు రిక్వెస్ట్ ఇప్పటివరకు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే తప్పకుండా కింద రెడ్ కలర్లో కనపడుతున్న సబ్స్క్రైబ్ బటన్ క్లిక్ చేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి వెల్కమ్ టు గౌడ్ ఎంప్లాయ్ న్యూస్ పెన్షన్ ఫండ్ దీప్ గబ్రు రూల్స్ నోటిఫై చేసిన కేంద్ర ప్రభుత్వం పెన్షన్ ఫండ్ రెగ్యులారిటీ అండ్ డెవలప్మెంట్ అథారిటీ తాజాగా శుభవార్త తీసుకువచ్చింది అయితే ఇది అందరికీ కాదు ఓవర్సీస్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా వారికి నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టంలో చేరేందుకు అవకాశం కల్పించింది దీంతో నాన్ రెసిడెంట్స్ ఇండియన్స్ మాదిరిగానే ఇప్పుడు ఓసీఐలు కూడా ఎన్పీఎస్లో చేరొచ్చు ఓవర్సీస్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా పిఎఫ్ఆర్డిఏ నిర్వహణలోని నేషనల్ పెన్షన్ సిస్టంలో చేరొచ్చని కేంద్ర ప్రభుత్వం పేర్కొంది దీంతో ఇప్పుడు ఓసీఐలు పిఎఫ్ఆర్డిఏ చట్టం ప్రకారం ఎన్పీఎస్ పథకంలో డబ్బులు ఇన్వెస్ట్ చేయవచ్చు అలాగే యాన్విటీ డిపాజిట్ చేసిన మొత్తాన్ని ఫెమా నిబంధనలకు లోబడి వారి దేశానికి తీసుకెళ్లవచ్చు కూడా ఎన్పీఎస్ పథకంలో ఇన్వెస్ట్ చేసే మొత్తానికి సెక్షన్ ఎయిటీ సిసిడి వన్ బి కింద యాభై వేల వరకు అదనపు ట్యాక్స్ డిడక్షన్ పొందవచ్చు ఇది సెక్షన్ ఎయిటీ సిసిడి వన్ కింద పొందే లక్ష యాభై వేల డిడక్షన్కు అదనం ఎన్పీఎస్ నుంచి డబ్బులు విత్డ్రా చేసుకోవడం మెచ్యూరిటీ సమయం పథకం నుంచి వైద్యులవడం వంటి సందర్భాల్లో పన్ను మినహాయింపు పరిమితిని రెండు వేల పంతొమ్మిది బడ్జెట్లో నలభై శాతం నుంచి అరవై శాతానికి పెంచారు ఇక మిగిలిన నలభై శాతం మొత్తంపై ఎలాగో పన్ను లేదు ఈ మొత్తంలో ఖచ్చితంగా యాన్విటీ ప్లాన్ కొనుగోలు చేయాల్సి ఉంటుంది ఎన్పీఎస్ స్కీమ్ను తొలిగా కేంద్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు అందుబాటులోకి తీసుకువచ్చారు తర్వాత రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు కూడా ఈ పథకం అందుబాటులోకి వచ్చింది అటుపైన దేశంలోని పౌరులందరికీ ఈ పథకంలో చేరే అవకాశం లభించింది రెండు వేల పదిహేను అక్టోబర్ నుంచి ఎన్ఆర్ఐలకు కూడా సేవలు అందుబాటులోకి వచ్చాయి ఇప్పుడు ఓవర్సీస్ సిటిజన్స్ ఆఫ్ ఇండియా వారికి కూడా ఎన్పీఎస్ అందుబాటులోకి వచ్చింది